ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ജസ്നാസ് കിച്ചൺ ഞാനിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചട്ടിപ്പത്രിയാണ് ഇത് നമ്മുടെ കോഴിക്കൊണ്ട് ട്രഡീഷണൽ ഫുഡ് എന്ന് തന്നെ പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് ഒരു പലഹാരമാണ് ചട്ടിപ്പത്രി അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് പത്തിരിയും അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടയും നട്ട്സും ഒക്കെ ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് ഇത് പല രീതിയിലും ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷേ ഇതാണ് ട്രഡീഷണൽ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് മുതലേ ഉണ്ടാക്കി വരുന്ന രീതി ഇതാണ് അപ്പം ഞാൻ എങ്ങനെ തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മൈദയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ഞാൻ രണ്ട് ചട്ടിപ്പത്രി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഒരു എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാമോളം മൈദ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ചട്ടിപ്പത്രി ചെറുതാണ് ഒരു മീഡിയം സൈസാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് മൈദ എടുത്താൽ മതിയാവും ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഞാനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പ് ഇങ്ങനെ ഇടാൻ അറിയാത്തവരാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് മൈദയാണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക സാധാരണ ഓയിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ല നമ്മളിങ്ങനെ പൊടി പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓയിലൊക്കെ മിക്സായിട്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വരും അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ എപ്പോഴും ചട്ടിപ്പത്രി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപ്പ് നേരത്തെ പൊടിയിലിട്ടല്ലോ ഞാൻ അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് ഈ തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ തന്നെ കുഴയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായിരിക്കും കേട്ടോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുന്ന സമയത്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ആദ്യം ഒരു സ്പൂണ് വെച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കാരണം അത് നല്ല ചൂടുണ്ടാവും ഇനി അതിന് ശേഷം നമുക്കിതുപോലെ കൈകൊണ്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ നമ്മുടെ പൊടി ഇവിടെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റാണിത് നല്ല ബേബീസിനൊക്കെ തൊടും പോലെ അത്രയും സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ചൂട് വെള്ളത്തിലാണ് കുഴച്ചത് പിന്നെ കുറച്ച് ഓയിൽ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുക ഒരു പതിനെട്ട് ഉരുളകളായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒമ്പത് പത്തിരി വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഒന്നിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കി ചേർക്കുക അപ്പോൾ ചട്ടിപ്പത്തിരി നല്ല ഹൈറ്റിൽ വരും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയത് മതിയെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ചിട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നാലെണ്ണോ അഞ്ചെണ്ണോ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും ചേർക്കുമ്പോൾ ഒമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ പത്താണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പരത്തുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല തിന്നായിട്ട് വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ എളുപ്പപ്പണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ദോശ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഓട്ടടാന്ന് പറയും അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചട്ടിപ്പത്രിക്ക് പകരമായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്പ്രിങ് റോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വാങ്ങിക്കുന്ന ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പൊറോട്ട വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല രീതിയിലും ചട്ടിപ്പത്രി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നവരുണ്ട് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് എപ്പോഴും കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളതും ഉണ്ടാക്കാനും ഇഷ്ടമുള്ളത് ഈ ഒരു രീതി മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നാടൻ രീതിയിലുള്ള ചട്ടിപ്പത്രി കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പരത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ നല്ല നേരിയതായിട്ട് വേണം അത് പരത്തിയെടുക്കാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങളത് വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം കേട്ടോ അപ്പോൾ കാണുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഓരോ സമയത്ത് ചേർക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ പത്തിരി നല്ല നേരിയതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മാർബിളൊക്കെ തന്നെ മേലെ നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇത് ചുട്ടെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കല്ല് ചൂടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുക ഈ പത്തിരി പരത്തുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ പാട് തന്നെ ചുട്ടെടുക്കണം കണ്ടോ എത്രത്തോളം നേരിയതാണെന്ന് അപ്പോൾ ഇനി ഞാനിത് ചുട്ടെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് കല്ല് നേരത്തെ തന്നെ ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിട്ടാൽ തീ കുറച്ച് വെക്കരുത് തീ കുറച്ച് വെക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പത്തിരി ഒരു വടി പോലെ ആയി വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട
ഈ പട്ടിരി വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ചൂടുവെള്ളം പഞ്ചസാരൻ്റെ സിറപ്പിലൊന്ന് മുക്കിയെടുത്ത ശേഷം നമുക്കിതുപോലെ മുട്ടയിൽ മുക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ മുട്ട അതിനുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോകാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ പഞ്ചസാര ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് തന്നെ ചേർക്കുക കേട്ടോ കാരണം നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ എന്തായാലും മധുരം കുറഞ്ഞിട്ടാണ് എപ്പോഴും വരാറ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര എത്രയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അതിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ കലക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കായ പൊടിച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏലക്കായ തൊലിയോട് കൂടെ തന്നെ നന്നായി പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുപ്പിയിലിട്ട് വെക്കാറാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്ത ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു പാനിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ടും അതുപോലെ കുറച്ച് കിസ്മിസും കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് അതിന് ശേഷം എഗ്ഗ് ചില്ലി ആക്കിയ ശേഷം അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് മേൽഭാഗത്ത് ഇടാനും വേണ്ടി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ബാക്കി വന്ന എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഈ നേരത്തെ കലക്കി വെച്ച മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ കലക്കി വെച്ച മുട്ട ഞാൻ ഈ പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ മുട്ട എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ ചിക്കി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഭയങ്കര ഹാർഡായിരിക്കില്ല നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കാതെ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ എപ്പോഴും നല്ല ഹാർഡായിട്ടാണ് ഈ മുട്ട ഇരിക്കാറ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചില്ലി ആക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ മുട്ടയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയി വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കശുവണ്ടിയും കിസ്മിസും കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്കസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ വെള്ള കസ്കസാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടില്ല കേട്ടോ ഗൾഫിലൊന്നും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടാറില്ല എന്നാൽ എൻ്റെ ഒരു അറിവിൽ ഇവിടെ ഒന്നും കിട്ടാറില്ല കോയിറ്റിൽ പിന്നെ ഇത് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് ചട്ടിപ്പത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു ഫില്ലിംഗ് ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പം ഇത് ഇടാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ മുട്ട തന്നെ ഒഴിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷെ അത് ഉറച്ച് വരാൻ കുറച്ച് സമയം കൂടുതലെടുക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടേസ്റ്റും അതിനെന്തായാലും കിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ എല്ലാം അതിൻ്റെ രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴേ അതിന് ശരിക്കുള്ളൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ മടിയം പണി കാണിച്ച് എളുപ്പം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് അത്ര ടേസ്റ്റേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഞാനൊരു എട്ട് മുട്ട കൂടെ കലക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ അപ്പോൾ എട്ട് മുട്ട എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ആറെണ്ണമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് എടുത്തത് പിന്നെ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ എക്സ്ട്രാ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എട്ട് മുട്ട എടുക്കാൻ പറയുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ചട്ടിപ്പത്തിരിക്ക് ഒരുപാട് മധുരമൊന്നുമില്ല ഒരു നോർമൽ മധുരമുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ കൊഴുപ്പൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വേഗം ഒടിഞ്ഞു പോയിക്കോളും ഇനി നമുക്കിതിലേക്കും ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി ഇതിലും ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മുട്ടയുടെ സ്മെല്ലും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ചില ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും ഭയങ്കര മുട്ടയുടെ സ്മെല
ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഞാൻ ഒരു പത്രിയും കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പത്രിയുടെ മേലെയാണ് ഞാൻ ഈ മുട്ടയുടെ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആവുന്ന പോലെ കുറച്ചിങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുറേ ഒന്നും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പത്രിയും ഇതുപോലെ തന്നെ മുട്ടയിൽ മുക്കി ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് മുൻപായിട്ട് കുറച്ച് മുട്ടയുടെ മിക്സ് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതൊന്ന് രണ്ട് പത്രികൾ തമ്മിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അടുത്ത പത്രിയും ഇതുപോലെ തന്നെ മുട്ടയുടെ കൂട്ടിൽ മുക്കിയ ശേഷം ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനൊരു പത്രി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പോലെ മുക്കിയെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാലോ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പത്രി അത്ര സോഫ്റ്റ് അല്ല പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് കുറേ സമയം ഇരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ പഞ്ചസാര കലക്കിയെടുക്കുക ആ വെള്ളം തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കലക്കിയെടുത്താൽ മതിയാവും അതിലൊന്ന് മുക്കിയ ശേഷം ഈ മുട്ടക്കൂട്ടിൽ മുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അധികം മുട്ടയൊന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഈ പത്രി ഈ ചട്ടിപത്രി എത്ര സമയം കഴിഞ്ഞാലും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ പത്രി ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കുറച്ച് മുട്ടയുടെ കൂട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ എഗ് ചില്ലി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് നെയ്യും ഇടയ്ക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ സൈഡിലെ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ കുറച്ച് നെയ്യും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലെയറായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ഫില്ലിങ്ങും ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര പത്രി നിങ്ങൾക്ക് വെക്കണോ പത്താണോ പതിനഞ്ചാണോ എത്ര ആണെങ്കിലും അതൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ലാസ്റ്റ് ഒരു പത്രി വെച്ച ശേഷം അതിൻ്റെ മേലേക്ക് കുറച്ച് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗസും കൂടെ വിതറി കൊടുക്കാം നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കസ്കസ് നല്ല കൂടുതൽ അളവിൽ ഇടും കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ബാക്കിയുള്ള മുട്ട അത് ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ സൈഡിലെ ഭാഗത്തെ കൂട്ടൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ മുട്ടയുടെ കൂട്ട് ഒഴിച്ച് പോയിക്കോളും പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ മേലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് അടുപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ബാക്കി വന്ന് കുറച്ച് മുട്ട ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചട്ടിപ്പത്രി ഇപ്പോൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വേവിച്ച ശേഷം നമുക്കിതുപോലെ അടിയിൽ ഒരു തട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാത്തൊരു പാനോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചട്ടിപ്പത്രി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു അര മണിക്കൂറോലെ നല്ല പോലെ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചട്ടിപ്പത്തിൽ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലത്തെ എഗ്ഗൊക്കെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ട് നല്ല പോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ സൈഡൊക്കെ നല്ല ക്രിസ്പിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ടിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വിടർത്തി കൊടുക്കുക ആദ്യം അതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് മറിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഒരു സ്പൂണിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇതുപോലെ മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടിഭാഗം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു താഴത്തെ ഭാഗത്ത് ഇനി ആ ഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് കളർ മാറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭാഗം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് കളറായി വന്നോളും ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വെക്കണ്ട അപ്പോൾ അത് കരിഞ്ഞു പോകും കണ്ട നമ്മൾ ചട്ടിപ്പത്തി നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ട അത് മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇത് എത്രത്തോളം സോഫ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ അടിയത്ത ഭാഗവും അതുപോലെ സൈഡും മാത്രമേ കുറച്ച് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയുള്ളൂ ബാക്കി സെൻറ്ററിലെ ഭാഗത്തൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് ചട്ടിപ്പത്രി ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്